ഇതുവഴി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാം എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറയും ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്ത്യൻ ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓർ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓൾറെഡി നെഹ്റുവിയൻ ടൈം ഓൺ വേഡ്സ് ഹൗ ഡിഡ് അവർ എക്കോണമി പെർഫോം ആൻഡ് വട്ട് വാസ് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അവർ എക്കോണമി ഇറ്റ് വാസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ആസ് വി ഹാവ് സീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഡെക്കേഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് എക്കണോമി പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു അതായത് നെഹ്റുവിയൻ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടാവും ട്രേഡിലുണ്ടാവും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഐ പി ആർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ എ ബി ആൻഡ് സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിക്കുകയും അതിനകത്ത് എ സെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒള്ളി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെയിൽവേ സെക്ടർ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാ സെക്ടറിലും ഗവൺമെൻറ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസും ആവാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തേർഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ തിരിച്ചിരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലും സിക്സ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് ഫോളോ ചെയ്തു നാഷണലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ബാങ്കുകളെ പോലും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളെ പോലും നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുക പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേൾഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എന്താ പറയുക പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉദാഹരണം പിന്നെ കോൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ സോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്ലോക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനൊക്കെ തുടങ്ങി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേണൊക്കെ എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും വന്നു അതുപോലെ ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ പോളിസീസിനെയും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോളിനെ കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല രീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു സെവറൽ ഫീൽ
ക്വാളിറ്റിയേക്കാളുപരി അവർ ലാഭവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കറപ്ഷനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് അവരൊക്കെ കിടത്താനൊക്കെ തരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി വെസൽസ് ഷിപ്പുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അവർ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് പോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അവർ ഒഴിവാക്കി അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഷിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൂടിയ വിലയ്ക്ക് തന്നെ അപ്പം അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് പല സമയത്തും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സൊക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ എന്ന് പറയും ബി എച്ച് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് പുറത്തും ടെൻഡറൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ട് ഈ വിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സ് വേണ്ടത്ര എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കാതെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറണം ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് മാറി ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പ്രൈവറ്റിന് വിറ്റു കൊടുക്കുക ഗവൺമെൻറ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോഡ് റെയിൽവേ എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് സെക്ടറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പോലെയൊക്കെയുള്ള സർവീസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ പോലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്നുള്ള സെക്ടറിലോട്ട് മാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് നോക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലാക്കുക ബാക്കി സെക്ടറുകളെല്ലാം പ്രൈവറ്റിന് വിറ്റു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കുറയ്ക്കുക അത് ആ ഷെയറും കൂടെ പ്രൈവറ്റിന് വിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് വർക്കിങ് നടക്കുക ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വാദങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതുപോലെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എക്സ്പോർട്ട് കുറയാനും കാരണമായി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫോറിൻ കറൻസി നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് പേ ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ നെറ്റ് നെറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു അതർ കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് മൂലം ഇന്ത്യക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവസാനം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് നാൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജനതാദൾ ഗവൺമെൻറ് അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ടണ്ണോളം സ്വർണം അവർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പണയം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാങ്കിന് പണയം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇത്ര ഇത്ര മില്യൺ ഡോളർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് നമുക്ക് ട്രേഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയത് പോലും അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു കൾമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായി ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമയത്ത് എന്താ പറയുക പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നു ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇലക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തു അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ജൂണിൽ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് പി വി നരസിംഹ റാവു ആസ് ദി പ്രൈം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആസ് എ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഹി വാസ് എ ഫോർമർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആൻഡ് നൗ ഹി ടേൺ ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഷൂസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി അനലൈസ്ഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ and um, after consulting and after um, uh, going through the guidelines of imf and world bank he decided to liberalize the, our economy in the way that uh, uh, the restrictions and uh, the control over the private enterprises was uh, taken away and government had to step back
ഇൻക്രീസിങ് കൂടുകയും ചെയ്തു കറപ്ഷനും എല്ലാം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒഫ് റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഗോൾഡ് വിക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ പോലും നമുക്ക് വന്നുപോയി അത് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് വിക്കിൻ്റെ വന്നു പിന്നീട് മൻമോഹൻ സിംഗ് പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത് ടണ്ണോളം ഗോൾഡ് വിക്കിൻ്റെ പിന്നെയും വിക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് അത്രമാത്രം പോലും എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേ മൻമോഹൻ സിംഗ് പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലോ നയനിലോ മറ്റോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൺസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് തിരിച്ചു വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഗോൾഡ് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് വിൽക്കേണ്ട ഒക്കെ അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും അത് വളരെ കൂടുതലും അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് ഇമ്പോർട്ടറാണ് നെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടറാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ലിബറലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓർ കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൈവറ്റിന് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പുറത്തോട്ട് ഒരു ട്രേഡ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയില്ല എന്ന് മാറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറേ എടുത്തു മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ടി പി ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൊണോപോളി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എം ആർ ടി പി ആക്ട് വഴി കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുതിയൊരു എന്താ പറയണേ അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആക്കി പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമായി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എ സർ ബി ഗ്രൂപ്പ് എ കാറ്റഗറി ഗ്രൂപ്പ് ബി കാറ്റഗറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ കാറ്റഗറി ഗ്രൂപ്പ് ബി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് അധികം റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടെലികോം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറൊന്നും പ്രൈവറ്റിന് നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാനോ ഒന്നും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈവറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചാനലുകളൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റും സൺ ടി വി സ്റ്റാർ ടി വി സി എൻ എൻ പോലെയുള്ള ചാനലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുക പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഇതുവരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പെരസ്ട്രോയ്ക്ക റിഫോംസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെരസ്ട്രോയ്ക്ക റിഫോംസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു പ്രൈവറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇതിനും ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു സൈഡാണ് അത് ഞാൻ അവസാനം അതിനെപ്പറ്റി പറയാം അപ്പം ആദ്യത്തെ സെക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റിഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള കമ്പനികളിലെ ഷെയർ ഗവൺമെൻറ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആർക്ക് വാങ്ങാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം ഇപ്പം ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് വിൽക്കുന്നു അത് പ്രൈവറ്റിന് വാങ്ങാം ആ
ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് വേറെ രാജ്യത്തോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മുതൽ നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക്കുകളൊക്കെ എപ്പിഡമിക്സ് ഒക്കെ സാർസ് ആണെങ്കിലും വേറെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എബോള ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് തുടങ്ങി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ടെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ആണ് പക്ഷെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റും അവർക്ക് ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവാം അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു രാജ്യത്തോട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടറാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക പോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യ വളരെ ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസുകളുടെയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രിക്കാരിയത് ആയിരുന്നു അത്രമാത്രം ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ഓർ പ്ലമറ്റിംഗ് ലെവലിലോട്ടായിരുന്നു താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയി ഇന്ത്യക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി ഇല്ല ട്രേഡ് നടത്താൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് ട്രേഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ നമുക്കില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു റിഫോമാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം എഫ് ആൻഡ് വേൾഡ് ബാങ്ക് അവരുടെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇന്ത്യക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഐ എം എഫ് ഇന്ന് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റീസ്ട്രക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള റിഫോംസ് നമ്മൾ നടത്തണമെന്ന് അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡുകൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൽ പി ജി റിഫോംസിന് ശേഷമുള്ള സമയത്താണ് ഇനി ഇത് എത്രമാത്രം നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റീവായി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ടർടേക്കിങ്സ് പലതും ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയറൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫിറ്റ് മോട്ടീവിലോട്ടൊക്കെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാറാനൊക്കെ തുടങ്ങി അവർ പലപ്പോഴും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഈ ബിസിനസ് പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും അവരുടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട പണ്ടത്തെ അത്ര ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി മാർക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ വില അത് കൂടാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം പൂർ ഇന്ത്യയിലെ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ ആവറേജ് പോവർട്ടി എന്താ ഡെമോഗ്രാഫിക് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോവർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ പ്രോവർട്ടി ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇരുപതിനും മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മാർക്കറ്റ് വളരുന്നതനുസരിച്ച് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം ഒന്നും അത്രമാത്രം വളർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ അത്ര കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാൽ കാര്യം